Hello to everyone. I welcome you all on Abhimanyu IES platform and today we are going to cover the second week of September important current affairs Jammu Kashmir specific. So let's begin with this session. Dekhye, jo pehla important news hai, that is related to Indian Army ki ek elite uh, regiment hai. Uh, it is Fire and Furry Corp which has recently apna 22nd raising day jo hai, usko celebrate kiya hai. Kaha pe? Le ke andar. So, this corp ke jo general officer commanding hai, unka naam hai Lieutenant General PJK Menon. Inhone basically uh, is raising day ke din uh, jo Lay War Memorial hai, waha pe uh, ek ceremony organize kiya aur waha pe honor kiya gaya hai un brave soldiers ko jinhone apna supreme sacrifice diya hai is corp ke andar uh, apna apni karvai karke aur apne uh, अलग अलग operations जो थे उनको successfully अंजाम करके लद्दाख के अंदर so uh, to honor the brave soldiers who have made the supreme sacrifice during various operations in the लद्दाख उनको honor करने के लिए ये lay war memorial के अंदर raising day celebrate किया गया है understand so let's talk about little bit more देखिए background में अगर हम लोग बात करें कि इस corp की शुरुआत कैसे होती है इस corp की शुरुआत होती है 1st September 1999 when you know that it was a time of Kargil War and this elite corp was raised at that time at Kargil War ke time pe. understand when it was raised at that time until today these are the two most important strategically important region hai, that is LOC and LAC line of actual control and line of control line of control with the Pakistan and line of actual control with the China वहाँ पे ये इंश्योर कर रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा पीसफुलनेस हो, वहाँ पे पीस पीसफुली ये बहुत अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, अपने लेवल पे वहाँ पे पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने सुना होगा the highest battlefield in the world, that is Siachen Glacier. So वहाँ पर भी ये कॉर्प जो है बहुत ही तरीके से विजिलेंस रखती है वहाँ पे उस एरिया में अपना पूरा होल्ड करके रखा हुआ है हुआ है इस कॉर्प के जवानों ने और ऑफिसर्स ने अंडरस्टैंड चलिए अब इस कॉर्प का और कंट्रीब्यूशन अगर देखें तो लद्दाख के बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे इस कॉर्प के आ, ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है आर्मी में भी आ, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो बिल्ड अप हुए हैं और सिविलियंस के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप का काम इस कॉर्प ने किया है साथ ही साथ लद्दाख में जब भी नेचुरल कैलेमिटीज आई है इस कॉर्प के जवानों ने ऑफिसर्स ने बिल्कुल अपना जो है पूरा कुशलता से इस इस टाइम पे लद्दाखी इसको बचाया है और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया है उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया है रिलीफ रेस्क्यू एंड रीबिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये सारा जो चीज है ये इस क्रॉप के जवानों ने यहां पे कंट्रीब्यूट किया है अंडरस्टैंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर अबाउट द करगिल वॉर करगिल वॉर आपको पता है इट वाजंट अ फुल फ्लेच वॉर ठीक है जैसे 1962 में 65 में एक फुल फ्लेच वॉर थी करगिल वॉर वैसा नहीं था एक एग्जांपल लेकिन हां यहां पे हमें भी नुकसान हुआ और पाकिस्तानियों को भी नुकसान हुआ था नाउ इसका प्रोसेस क्या है बैकग्राउंड क्या है देखिए एक्चुअली क्या है कि 1999 के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट हुआ एग्रीमेंट हुआ लाहौर एग्रीमेंट जहां पे म्यूचुअली दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया दैट वी आर गोइंग टू रिजॉल्व द कश्मीर इशू इन अ पीसफुल मैनर सो दिस वाज व्हाट द एग्रीमेंट ऑल अबाउट अंडरस्टैंड बट आपने खुद भी देखा होगा कि जब भी पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो फ्रंट में आने की कोशिश करती है तो मिलिट्री जो लीडरशिप है उनको नीचे धकेलने की कोशिश करती है दिस इज व्हाट द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ठीक है इस तरीके से उनका रहा है इस टाइम पर भी ऐसा ही हुआ कि लाहौर एग्रीमेंट में दो पॉलिटिकल लीडरशिप सामने आके एग्रीमेंट करते हैं कि हम लोग कश्मीर इशू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे लेकिन लेकिन अब क्या होता है पाकिस्तानी लीडरशिप सामने आ गई और पाकिस्तानी ट्रूपर्स ने क्या किया उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करना शुरू कर दिया जो हमारा जो एलओसी वाला रीजन है लाइन ऑफ कंट्रोल वाला रीजन है वहां पे आ, आ, पाकिस्तानी ट्रूपर्स जो है घुसपैठ करना शुरू कर दिया ऑपरेशन कौन सा था ऑपरेशन था बादर ठीक है नाउ व्हाट हैपेंस उनका अल्टीमेट एम यही था कि हम लोग एलओसी जो इंडियन साइड वाली है वहां पे इन्फिल्ट्रेट करके जो सियाचिन वाला जो रास्ता है 
उसको जो है हम लोग बंद कर देंगे ताकि सीएचएन का होल्ड जो है हमारे पास आ जाए राधर देन जो इंडिया के पास होल्ड है राइट right? तो इसी के रिटेलिएशन में इसी के रिएक्शन में इंडियन आर्मी ने अपना पूरा जुनून के साथ अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया दैट वॉज कॉल्ड ऑपरेशन विजय तो कई बार आपको ये याद रखने चाहिए ये जो ऑपरेशन होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको मैं इसीलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा शेर शाह मूवी ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स में रिलीज हुई है उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा उन्होंने कैप्टन विक्रम बत्रा का रोल प्ले किया था एंड आपको पता है कि करगिल वॉर के अंदर कैप्टन विक्रम बत्रा ही वॉज द सुपर हीरो है ना वहाँ पे उन्होंने उनके ही ये दिल मांगे मोर का जो थॉट था उसकी वजह से हमने अल्टीमेटली ऑपरेशन विजय में फतेह पाई थी अंडरस्टैंड सो so, उसके ऊपर ये मूवी भी बनी है तो इट इज इम्पॉर्टेंट नाउ इंडियन आर्मी रिलीज द बुक ऑल्सो बुक का नाम है फायर एंड फरी कॉर्प सागा ऑफ वेलार फोर्टीट्यूड एंड सैक्रिफाइस विच डॉक्यूमेंट्स द करेज एंड ब्रेवरी वॉरियर्स and portrays the rich heritage and ethos of indian army right so ye indian army ki ye jo kitab hai iske ye kitab ko bhi release kiya gaya hai thoda sa isko yaad rakhiyega understand chaliye so humne is news ko padha we uh, uh, we uh, had a very clear cut idea ki is tarike se ye sari cheeze hain now now ek uh, ek aur news hai that is shrinagar master plan to shrinagar jo hai bahut hi beautiful jagah hai वहाँ पे लोगों के लिए एक प्रॉपर सिविलियन एम्यूनिटीज रहे उनके पास टूरिस्ट भी वहाँ पे आए उस सारी चीज़ों को केटर करने के लिए एक श्रीनगर मास्टर प्लान जो है 2035 2035 तक इस ये पूरा तैयार हो चुका होगा 35 तक तो इस मास्टर प्लान के तहत रिसेंटली क्या हुआ रिसेंटली ये हुआ कि बहुत सारे इस मास्टर प्लान के तहत डॉक्यूमेंट्स निकल के आ रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स ऐसे नंबर ऑफ इश्यूज हैं देर आर आइडेंटिफाइड अ वराइड नंबर ऑफ इश्यूज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वर्ल्ड फेमस डल लेक ठीक है सो बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो अब आप आज के टाइम पे देख रहे हैं कि डल लेक जो है वो और श्रिंक होता जा रहा है और साथ ही साथ उसका डिग्रेडेशन शुरू होता जा रहा है उसके क्या इश्यूज हैं वो सारे इश्यूज जो हैं इस मास्टर प्लान के तहत आइडेंटिफाई किए गए और उसके ऊपर जो है चिंतन हो रहा है इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है अब क्या सजेशन दिया गया इस मास्टर प्लान के तहत ये भी देखेंगे हम लोग सजेस्टेड द सेवरल मेजर्स दैट नीड्स टू बी टेकन ऑन टाइम मतलब टाइम पे अगर वो मेजर्स को ले लिया गया तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर बॉडी हो सकती है अदरवाइज अगर नहीं हुआ तो ये परमानेंटली लॉस्ट हो जाएगा परमानेंटली ये खत्म हो जाएगी वाटर बॉडी कोई इसका फायदा नहीं होगा अंडरस्टैंड सो ये डॉक्यूमेंट जो है अंडरलाइन द लेक ड्वेलर्स जो उस लेक के आले दुआले जो लोग रहते हैं आगे पीछे लोग रह रहे हैं उनके लिए भी ये जो है डॉक्यूमेंट हेल्प करने के लिए आया है कि आपकी भी सेटलमेंट कराना बहुत जरूरी है उस डल लेक के आगे पीछे जितने भी लोग हैं उनका रीसेटलमेंट प्लान भी इम्पॉर्टेंट बोला गया है इसके अंदर रीसेटलमेंट की बात भी की गई है इसके अंदर नाउ दिस इज मास्टर प्लान ओके नाउ वॉट आर द इशूज दैट दैट हैज बीन लिस्टेड अंडर दिस प्लान नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जी एस पेपर इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंदर आप ये सारी चीज़ें एक कोट कर सकते हैं जब भी किसी भी सिटी का या रीजन का एक नया मास्टर प्लान तैयार होता है तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं जैसे रैम्पिड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस विद इन द लेक आपने देखा होगा हाउसेस जो है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी है विदाउट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तो उससे अल्टीमेटली क्या होगा उससे अल्टीमेटली जो मदर लैंड है उसके ऊपर बर्डन बढ़ जाता है और बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली uh, एक नेचुरल कैलोमिटी आएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा ठीक है सो ये कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस जो है विद इन द लेक इट इज नॉट गुड श्रिंकेज इन द एरिया ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फैमलेट्स बस्तियां बन देखिए वो जो डल लेक है वो श्रिंक होता जा रहा है कम होता जा रहा है कम होता जा रहे है और आगे पीछे जो है उसके चारों तरफ और बस्तियां बस्ती जा रही हैं और बस्तियां बनती जा रही हैं राइट तो ये भी गलत है कन्वर्जन ऑफ वाटर बॉडी इनटू अ फ्लोटिंग गार्डन विद इन द लेक ये भी गलत है राइट जो चीज नेचुरल है उसको आप आर्टिफिशियली कुछ तैयार करके कितने दिन तक सस्टेन रख सकते हैं दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मेजर 
this is not a sustainable measure to conserve the natural vegetation or natural uh, uh, phenomena, right? After that, sewage, solid waste, agriculture runoff with the harmful pe pesticides that the dull is facing as a major concern. So, dull lake is dull lake. Mein, uh, ab, jaise -jaise population is growing. The population is growing. So, sewage, solid waste uh, jo, uh, products, hote hai, uh, agriculture ka jo pesticide, fertilizers, which is ultimately in the dull lake. Ke andar chala jata hai. ठीक है तो डल लेक के अंदर चला जा रहा है तो इसकी वजह से आप डल लेक जो है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको इसका बेस्ट बेस्ट एग्जांपल देता हूं ये जो लेक्स का खतन डिग्रेडेशन होना धीरे-धीरे श्रिंक होना इसका बेस्ट एग्जांपल है बैंगलोर बैंगलोर आपने सुना होगा किसके लिए आपने सुना होगा आईटी हब के लिए ठीक है आईटी हब या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बैंगलोर को but Bangalore is also known as was also known as Lake City. Okay, Lake City was also known as Lake City. इतने सारे Bangalore के अंदर lakes थे जिसका कोई आ, number नहीं था. But जैसे-जैसे IT आ, जो आ, hub develop होता गया Bangalore के अंदर, वैसे-वैसे लोग जो है दूसरे area से Bangalore में आना शुरू हो गए. They started constructing their infrastructure. उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड अप करना शुरू कर दिया और जितने भी लेक्स थे वो धीरे-धीरे धीरे-धीरे कैप्चर होना शुरू हो गए श्रिंक होना शुरू हो गए अल्टीमेटली आज के टाइम पे बैंगलोर के अंदर जितने भी बचे कुछ लेक्स हैं वहां पे आपको हर साल हर साल आपको न्यूज़ देखने को मिलती है लेक्स ऑन फायर कौन सी न्यूज़ देखने को मिलती है लेक्स ऑन फायर की ठीक है लेक्स ऑन फायर मतलब लेक के अंदर आपको आग लगी हुई दिखेगी लेक के अंदर आपको आग लगी हुई दिखेगी इसका मतलब यह है कि लेक्स के अंदर क्या है लेक्स के ऊपर जो है इतना ज्यादा फॉर्म इकट्ठा हो जाता है क्या इकट्ठा हो जाता है फॉर्म ठीक है फॉर्म इकट्ठा हो जाता है कि जैसे ही थोड़ी बहुत भी उसको इग्निशन मिला वो ऊपर जो है लेक के ऊपर आपको फायर लगती हुई दिखेगी राइट right? वो फॉर्म कैसे इकट्ठा हो जाता है वो इसीलिए इकट्ठा हो जाता है कि जितने भी वहां पे रेसिडेंशियल एरियाज है इंडस्ट्रीज हैं उनका जो भी ये सारी चीजें सीवरेज सॉलिड वेस्ट सीवरेज सॉलिड वेस्ट अनट्रीटेड वेस्ट वो सारा का सारा लेक्स के अंदर जाता है लेक्स के अंदर जाता है तो वहां पे और साथ ही साथ डिटर्जेंट तो डिटर्जेंट जो है वो भी इकट्ठा होता है वो भी लेक्स में जाएगा और अल्टीमेटली क्या है इकट्ठा होता जाता है ऊपर फॉर्म और इसमें जो है जैसे ही थोड़ी सी इग्निशन मिला ये जलना शुरू हो जाएगा तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन बैंगलोर आल्सो ठीक है और दिस इज व्हाट इज हैपन वुड हैपन इन द डल लेक आल्सो फ्यू आफ्टर फ्यू इयर्स पॉसिबली अगर ऐसा नहीं रखा गया ट्रीट नहीं किया गया इन सारी चीजों को इसके अलावा रिडक्शन इन द फ्रेश फ्रेश वाटर इनफ्लो एक्सेसिव वीड ग्रोथ ठीक है यूट्रोफिकेशन ये फिनोमेना एनवायरमेंटल फिनोमेना आपको पता होगा Depletion of the lake bed and choking of springs within the lake. तो ये सारी चीजें जो है, dull lake के साथ है और सारे fresh water lake के साथ ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. Excessive weed growth, eutrophication, depletion of the lake bed, choking of springs within the lake. इसके अलावा ecologically unsound irrigation practices वहाँ पे हो रही हैं. Resettlement of dull dwellers. जो वहां के डल लेक के आ, आगे पीछे रहने वाले लोग हैं उनकी सेटलमेंट रीसेटलमेंट करना बहुत जरूरी है लार्ज सेल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड इरोजन इन द कैचमेंट एरिया दिस इज व्हाट इज हैपनिंग तो ये सारी चीजें एक मास्टर प्लान के तहत बनी है आइडेंटिफाई की जा रही है कि ये सारे इश्यूज हैं दैट दैट डल लेक इज नाउ अ डेज फेसिंग एंड आगे जाके इसका सॉल्यूशन जो है इसको निकालना पड़ेगा अदरवाइज इट वुड क्रिएट अ ट्रबल फॉर एवरीवन ठीक है कश्मीर के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी और ये सारी चीजें आगे चलती ही जाएंगी तो ये सारी चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं ओके नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कि स्नो लेपर्ड जो है स्नो लेपर्ड को अब डिक्लेअर कर दिया गया है स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड को डिक्लेअर कर दिया गया है स्टेट एनिमल एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन को डिक्लेअर कर दिया गया है स्टेट बर्ड क्या स्टेट बर्ड राइट सो ये है हमारे स्नो लेपर्ड एंड दिस इज ब्लैक नेक्ड क्रेन अंडरस्टैंड सो रिसेंटली लद्दाख ने ये डिसाइड किया लद्दाख हैज अडॉप्टेड द स्नो लेपर्ड एज अ 
स्टेट एनिमल एंड स्टेट बर्ड जो है ब्लैक नेक ट्रेन जो है उसको लिया गया है आफ्टर टू ईयर्स दो साल से लद्दाख को ये यू नो एक वो मिला है एक रिकोगनाइजेशन मिला है कि नद्दाओ लद्दाख जो है दो साल पहले से अब तक जो है यूनियन टेरिटरी है ये इट वाज अ अर्लियर अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ जे एंड के बट नाउ इसको सेपरेट करके यूनियन uh, टेरिटरी uh, जो है डिक्लेयर कर दिया गया नाउ वॉट इज इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट इज स्नो लेपेट के बारे में जानना स्नो लेपेट जो है उसका उसे हम पेंथरा उन्सिया भी कहते हैं एक्ट एज अ इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ माउंटेन्स सो माउंटेन इको सिस्टम की हेल्थ अगर ठीक है तो आपको स्नो लेपेट देखने को मिलेंगे अगर हेल्थ जो है माउंटेन इको सिस्टम की बिगड़ी हुई है तो स्नो लेपेट का नंबर भी कम होता जाएगा क्यों क्योंकि स्नो लेपेट जो है फूड वेब के ऊपर टॉप में आते हैं और ये टॉप में तभी सरवाइव कर पाएंगे जब नीचे जो है जब इनके पास फूड होगा इनका जो शिकार होगा उसका भी नंबर ज्यादा होगा वो कम होता जा रहा है प्रे कम होता जा रहा है शिकार कम होता जा रहा है तो शिकारी भी तो कम होता जाएगा सो दैट मीन्स स्नो लेपेड अगर कम हो रहे हैं सो दैट मीन्स माउंटेन का जो इको है वहां पर जो नीचे आने वाले फूड वेब के लेवल्स हैं जो एनिमल्स हैं वो कम होते जा रहे हैं राइट सो दे लिव due to their position as a top predator in the food web i hope you got this point understand koi cheez hai jo aapko nahi samajh aati hogi to you can directly uh, uh, comment down below right uske alawa habitat inka kahan pe hai actual jo natural habitat hota hai so majorly ye mountainous regions mein milte hain jaise central ho gaya south asia ho gaya इंडिया में द जोग्राफिकल रेंज इन कंपासिस कहाँ पे होगा वेस्टर्न हिमालय ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालय में कहाँ पे होंगे वेस्टर्न हिमालय में जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के अंदर ये मिलते हैं ईस्टर्न हिमालय में ये उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल में मिलते हैं मतलब ये इंटायर स्ट्रेच जो है अपना ईस्ट वेस्ट से लेके ईस्ट तक के हिमालय के अंदर ये हमें मिलते हैं इनका स्ट्रेच मिलता है अब स्नो लेपेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है स्नो लेपेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड मतलब सबसे ज्यादा स्नो लेपेड मिलते कहाँ पे ये मिलते हैं हमें लद्दाख के अंदर और लद्दाख के अंदर भी कहाँ पे मिलेंगे हिमस नेशनल पार्क में मिलेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या आ जाता है प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हिमस नेशनल पार्क कहाँ पे है ठीक है और वहां पर स्पेशलिटी क्या है वहां पर आपको स्नो लेपेड मिलेंगे बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड ऑल्सो अ गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लेपेड अंडरस्टैंड सो so, आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा कि हिमस नेशनल पार्क इट इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया ऑल्सो अ गुड प्रेजेंस ऑफ स्नो लिपिड अंडरस्टैंड चलिए नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं अच्छा इनको थ्रेट क्या है इनको थ्रेट ये है कि इनकी प्रे पॉपुलेशन कम होती जा रही है मैंने आपको बताया अगर शिकार जो है वो तभी सस्टेन शिकार नहीं होगा तो शिकारी कहाँ से होगा राइट right? सो so, रिडक्शन इनकी इसीलिए हो रही है बिकॉज इनकी जो शिकार है इन इनका वही पॉपुलेशन जो है कम होती जा रही है साथ ही साथ इलीगल पोचिंग है इंक्रीज ह्यूमन पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है माउंटेनियस रीजन में इनका जो हैबिटेट है उसको नुकसान दे रही है साथ ही साथ इलीगल ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ पार्ट्स एंड प्रोडक्ट इसकी वजह से भी इनको थ्रेट है ठीक है अब इसके अलावा हम लोग प्रोटेक्शन की बात करते हैं वॉट इज दी प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ स्नो लेपेड अगर हम लोग आई की बात करें तो इनका जो है स्टेटस है वलनरेबल अगर एस की बात करें साइट्स की बात करें अपेंडिक्स वन के अंदर आते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो दे कम अंडर दी शेड्यूल वन एंड दे आर आल्सो लिस्टेड इन दी सी एम मतलब कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज दे आर ऑल्सो इन दी सी एम एस दैट इज कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज ठीक है सो दे आई हैव दी हाइएस्ट कंजर्वेशन स्टेटस टू स्पीशीज बोथ ग्लोबली एंड इंडिया सो मतलब इनका जो स्टेटस है ये कम होती जा रही है ये सब तो पता चली गया है दे कम अंडर द वनरेबल कैटेगरी ठीक है तो इतना आप जरूर याद रखेंगे नाउ नेक्स्ट इज ब्लैक नेक्ट क्रेन ब्लैक नेक्ट क्रेन मतलब इसको ग्रूज नाइग्री कोलिस भी कहा जाता है ऑल्सो नोन एज तिब्बतीन क्रेन इज अ लार्ज बर्ड मीडियम साइज क्रेन है ये ठीक है है लार्ज बर्ड और मीडियम साइज क्रेन है ये इन दोनों के सेक्सेस जो होते हैं मेल फीमेल जो है इनका सेम साइज ही होता है बट मेल थोड़ा सा बिगर होता है देन फीमेल राइट और इनका जो एक एक खासियत ये है कि इनका रेड क्राउन होता है एडोन्स द हेड मतलब सिर पे थोड़ा सा आपको क्राउन टाइप इस तरीके से दिखेगा रेड कलर का 
तो वो इनकी एक खासियत होती है इनका अगर हैबिटेट की बात कर ले तो हैबिटेट यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में मिलता है हैबिटेट ऑफ तिब्बतीन प्लेट्यू हो गया सिंचुआ चाइना में मिल जाता है ईस्टर्न लद्दाख में मिलता है आर द मेन ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ दिस स्पीशीज यहीं पे ये ब्रीड करते हैं राइट बर्ड स्पेंड विंटर इन द लोअर एल्टीट्यूड ठीक है अब भूटान एंड अरुणाचल की बात करें इट ओनली कम्स अंडर द विंटर्स तो ये भी आप याद रखने के लिए कर सकते हैं पढ़ सकते हैं इसको कि ये विंटर्स में ही आपको देखने को मिलेंगे भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश में राइट अब देखिए थ्रेट यही है कि इनके एग्स को डैमेज इनके एग्स डैमेज हो जाते हैं चिक्स डैमेज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डॉग्स की वजह से ये एक वराइटी है डॉग्स की फेरल डॉग्स ठीक है साथ ही साथ ह्यूमन प्रेजेंस जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से एंड साथ ही साथ जो इंक्रीज ग्रेजिंग प्रेशर जो है ऑन द लिमिटेड पास्टर नियर द वेटलैंड तो इसकी वजह से भी इनको थ्रेट है अब हम लोग प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आई रेड लिस्ट के अंदर आते हैं नियर थ्रेटेंड है ये साइट्स अपेंडिक्स वन के अंदर आते हैं एंड प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 दे कम अंडर द शेड्यूल वन तो इतना आपने ध्यान देना है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो चीजें पता चल गई हैं स्नो लेपर्ड एंड दिस क्रेन राइट नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लद्दाख के बारे में मैंने आपको बताया कि लद्दाख जो था एज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया 31 अक्टूबर 2019 में इसको बना दिया गया 31 अक्टूबर 2019 में लद्दाख को यूटी बना दिया गया पहले इट वाज द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ठीक है सो इट वाज द पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज द लार्जेस्ट एंड सेकंड लीस्ट पॉपुलर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट इट इज द लार्जेस्ट एंड सेकेंड लीस्ट पॉपुलर राइट सो सबसे बड़ा यूटी है और दूसरा लीज पॉपुलर यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट टाउन इन लद्दाख इज ले फॉलोड बाय करगिल और ईच ऑफ विच हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर सर डिस्ट्रिक्ट आल्सो राइट तो ये बेसिकली लार्जेस्ट टाउन अगर बात करें तो ले आता है और उसके बाद हमारे पास आता है करगिल राइट तो ये याद रखेंगे ले डिस्ट्रिक्ट जो है उसके पास है इन द श्योक एंड नुब्रा वैली वैलीज न्यूब्रा रिवर वैलीज ले डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी रिवर वैलीज है रिवर्स आती है दैट इज इंदस श्योक एंड नुब्रा अगर करगिल की बात करें तो वी हैव द रिवर वैली सुरू द्रास एंड जास्कर सुरू द्रास एंड जास्कर अंडरस्टैंड सो लार्जेस्ट टाउन इन लद्दाख इज ले उसके बाद करगिल आता है ले के अंदर आते हैं इंदस श्योक नुब्रा करगिल के अंदर है सुरू द्रास जास्कर रिवर वैलीज ठीक है चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की दैट इज द फर्स्ट एवर मॉनसून फेस्टिवल कहां पे कंक्लूड हुआ इट वाज कंक्लूडेड एट पत्नी टॉप में इसको कंक्लूड किया गया तो पहला जो मॉनसून फेस्टिवल है ठीक है काफी फेमस ये हिल स्टेशन है पत्नी टॉप हिल स्टेशन इट वॉज कंक्लूडेड विद दी मल्टीपल परफॉर्मेंसेस लाइक कल्चरल परफॉर्मेंसेस की गई म्यूजिकल परफॉर्मेंस की गई बहुत पॉपुलर आर्टिस्ट वगैरह सिंगर्स जो है आउटसाइड जम्मू कश्मीर विद इन जम्मू कश्मीर आए सेकेंड डे में सूफी परफॉर्मेंसेस हुई अली ब्रदर्स एंड फुट पंजाबी जो परफॉर्मेंस इनके द्वारा हुई फोक आर्ट जाइंस जो हैं जम्मू रीजन के उन्होंने भी परफॉर्मेंसेस दी कौन कौन से हैं जैसे रेनाउन रोमालो राम हो गए राम दत्ता हो गए कुंड डांस हो गए सो ये सारी चीजें हैं जो आप पढ़ सकते हैं नॉट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ नाउ इसको ऑर्गेनाइज किया गया था पटनी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर एंड रामबान राइट सो ये जो पूरा फेस्टिवल था मानसून फेस्टिवल जो फर्स्ट एवर फेस्टिवल था ये फेस्टिवल इज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव इट इज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव जहां पे जितने भी टूरिज्म आते हैं उनको ट्रेडिशनल कल्चर के बारे में पता चलता है म्यूजिक के बारे में क्यूजेन के बारे में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स फन गेम्स होती है 
इसके अलावा सेलिब्रिटी परफॉर्म करते हैं तो ये सारा जो है ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की गई अंडरस्टैंड चलिए नाउ इसमें और क्या चीजें हैं इसमें रिजल्ट ये निकल के आया कि काफी ज्यादा फुटफॉल जो है वो इस रीजन के अंदर दिखा आपको तो फुटफॉल एट पटनी टॉप बहुत ज्यादा था और फुली पैक्ड था काफी ज्यादा हेल्प हुआ रेवेन्यू जनरेशन के अंदर और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा मिली टूरिज्म को काफी प्रमोट किया ठीक है सो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग जिससे जे एंड के एडमिनिस्ट्रेशन ने समझा दैट दीज आर द वेज टू बूस्ट देयर टूरिज्म तो दे ऑर्गेनाइज दिस पर्टिकुलर फंक्शन नाउ फेस्टिवल इज एम डेट प्रमोटिंग द टूरिज्म ऑफ डिफरेंट काइंड जैसे लेजर हो गया एडवेंचर हो गया रिलीजियस हो गया इन एंड अराउंड द पटनी टॉप सच एज शुद्ध महादेव शंख पाल गौरी कुंड नाग टेम्पल शिव गली एंड मंता मंता लाई नाउ क्या है कि ये जो नाम है ना ये नाम ये नाम या तो आपको प्रॉपर बुक्स के अंदर मिलेंगे जहां पर भी आपको स्टैटिक जे एंड के की हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी ज्योग्राफी पढ़ने को मिलेगी कल्चर के बारे में ये नाम जब भी होगा तो होगा तो टेम्पल्स के नाम मिलेंगे लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर आपको जब ये नाम दिख रहे हैं तो आपको ये नाम जरूर याद रखने हैं क्यों क्योंकि वो बुक्स के अंदर तो आपको सब ओवरऑल पढ़ना पड़ेगा जब न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं तब एग्जामिनर डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ से सवाल बना सकता है राइट तो ये जरूर याद रखिएगा एडवेंचर एक्टिविटीज लाइक गंदोला एट स्काई व्यू एरपियन जेपलाइन एट पटनी टॉम सनासार इस तरीके से सारी चीजें की गई है इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कीम्स है जैसे आपने सुना होगा फिट इंडिया स्वच्छ भारत पीडीए इनिशिएटिव ग्रीन पटनी टॉप एंड जो ग्रीन पटनी टॉप वर एम्फोसाइज ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल राइट तो ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसके अंदर एंड इस आज के इस करंट uh, अफेयर में तो इतना ही आपका कोई भी डाउट क्वेरी है आप डायरेक्टली कॉमेंट के अंदर लिख सकते हैं एंड हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग इफ यू वांट आई कैन ब्रिंग मोर एम सी क्यूज ऑल्सो ऑन द जम्मू कश्मीर हिस्ट्री कल्चर जोग्राफी के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट एम सी क्यूज जरूर लाया करेंगे और uh, आप अपना जो है सजेशन सामने रख सकते हैं कोई क्वेरी कोई डाउट यू कैन डायरेक्टली फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो राइट सो आज की इस क्लास में इतना ही एंड uh, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर ठीक है थैंक यू